耶利米书第二十五章，犹大王约西亚的儿子约亚敬第四年，就是巴比伦王尼布贾尼撒第一年，有话临到耶利米，是关于犹大众民的。耶利米先知就把这话告诉犹大众民和耶路撒冷所有的居民，说：从犹大王亚门的儿子约西亚第十三年，直到今日。这二十三年来，常有耶和华的话临到我，我也不断对你们传讲，你们却不听从。耶和华虽然不断差遣他的仆人众先知到你们那里去，但你们却没有听从，毫不留心。他们对你们说：“你们个人要悔改，离开自己的恶道和邪恶的行为，就可以住在耶和华赐给你们和你们列祖的土地上，直到永永远远。”你们不要随从别的神，不要侍奉敬拜他们，也不可容你们手所做的惹我发怒。这样，我就不会使祸患临到你们。但你们没有听从我，竟容你们手所做的惹我发怒，自招祸害。这是耶和华的宣告。因此，万军之耶和华这样说：因为你们没有听从我的话，看哪、啊。我要打发人去征召北方的众族和我的仆人巴比伦王尼布贾尼撒，令他们来攻击这地和这地的居民以及周围的列国。我要把他们彻底消灭，使他们成为令人惊骇、受人嗤笑的对象和永远荒废的地方。这是耶和华的宣告。我要从他们中间除掉欢喜和快乐的声音，新郎和新妇的声音。推磨的声音和灯的亮光，这地要全变为荒废，令人惊骇。这些国家要服侍巴比伦王七十年，七十年满了以后，我要按着他们的罪孽惩罚巴比伦王和那国，就是加勒底人之地，使他永远荒凉。这是耶和华的宣告。我必使我所说攻击那地的一切话应验在那地。我所说的，就是一切记录在这书上的，是耶利米攻击列国所说的预言。因为许多国家和大君王将要奴役加勒底人，我必按着他们的作为和他们手所做的报应他们。耶和华以色列的神对我这样说：“你从我的手中拿这杯烈怒的酒给列国喝，就是我差遣你去的列国。他们喝了，就会东倒西歪。”疯狂乱性，因为我打发刀剑到他们中间去。于是，我从耶和华的手中接过这杯，给列国喝，就是耶和华差遣我去的列国，包括耶路撒冷、犹大的城镇和他的君王、领袖，使这些城镇荒废，成为令人惊骇、被人嗤笑、咒骂的对象，好像今天一样。又包括法老，就是埃及王和他的臣仆、王侯以及全体人民，并所有外族的人，还有乌斯地的众王、非利士人之地的众王，就是雅什基伦、加萨、以格伦和雅什图余剩的人的王，并有以东、摩押、亚门、推罗的列王、西顿的列王、海外岛屿的列王、底但、提马。布斯所有剔除病法的部落，阿拉伯的列王住在沙漠的外族人的列王，新利的列王，以兰的列王，马代的列王，北方远近的列王，一个一个，以及地上的万国，就是在这地面上的列国都喝了。他们喝了以后，示沙克王也要喝。你要对他们说：“万军之耶和华以色列的神这样说，你们要喝。”定要喝醉、呕吐，以致跌倒，不能再起来，因为我打发刀剑到你们中间去。如果他们不肯从你的手中接过这杯来喝，你就要对他们说：“万军之耶和华这样说，你们一定要喝，因为看哪、啊，我既然在那称为我名下的城中先降灾祸，你们真可免受惩罚吗？你们必不能免受惩罚。”因为我要呼唤刀剑来攻击这地所有的居民，这是万军之耶和华的宣告。因此，你要对他们宣讲这一切话，对他们说：“耶和华必从高天吼叫
从他的圣所发生，他必大声吼叫，攻击自己的羊圈。他要对地上所有的居民呼喊，像那些踹葡萄的人呼喊一样。呐喊的声音要传到地极，因为耶和华要控告列国，也要审判万人。至于恶人，他必把他们交给刀剑。这是耶和华的宣告。万军之耶和华这样说：“看哪、啊，必有灾祸发出。”从这国直到那国，必有大风暴从地极刮起。到那日，从地的这边到地的那边，都必有被耶和华赐死的人，必没有人为他们悲哀，没有人收敛他们，埋葬他们，他们都必在地面上成为粪肥。牧人啊，你们要哀嚎呼叫；羊群的领袖啊，你们要在灰尘中打滚。因为你们被宰杀的日子已经到了，我要粉碎你们，你们要跌倒，像珍贵的器皿跌碎一样。牧人无处逃避，羊群的领袖无法逃脱。听啊，牧人的哀叫，羊群的领袖的悲嚎，因为耶和华正在毁坏他们的牧场，因为耶和华猛烈的怒气，平静的羊圈毁坏了。他向狮子离开了洞穴。使他们的国土变成荒野，因为残酷的刀剑和他猛烈的怒气淋到他们。